，庄子。啊？你说，战狼哥心里还有王爱姐吗？那哪能没有啊？昨天。战狼哥还去王爱姐的墓地啊，看王爱姐了呢。这王爱姐一失踪了，战狼哥跟变了个人似的，这说话越来越少了。多儿，庄子，你别说了，我知道你要说什么。我从小就喜欢战狼哥，以前喜欢，现在喜欢，以后也喜欢。我知道，战狼哥现在暂时放不下王爱姐，但是王爱姐再也回不来了。能够陪在战狼哥身边的，只有我。怎么了？没事。啊咱就干个大的，我马上上报军分区啊，还联系马亭支队，咱争取把他一举给他拿下，都给他拿下。哎，想什么呢？听到我说话没有？拿下他。没戏了，这仗你说了算吧，我先回去。哎，你干嘛呢？还没商量完呢，你就回去了？这不商量完了吗？还得跟兄弟部队再商量。哎，我这得通知他们去啊！哎，回来回来回来，战狼，哎，坐坐坐坐。你看，水都洒了。哎呀，冬儿，你这，你怎么能说这话呀？这让战狼哥听见，那，那他得多伤心啊！我说的是事实呀！你看，你这，你今天这是怎么了？这么长时间没提这事儿了，你看，你又犯小孩毛病了。谁犯小孩子毛病了？我说的是事实。我知道，我不该那么想。你别喜欢我了，我心里装不下你。我我知道，你这一直都喜欢战狼哥，我我也。没想让你改变心意，我就是每天能看见你，能待在你身边，能保护你，我我就满足了。庄子，我不是小孩子了，我不需要你保护我。你别再喜欢我了，你这样弄得我心里特别难受。知道，战狼哥，样样都比我好，比我优秀，我我我配不上你，可我不知道怎怎么的，我这一天这见不着你，我我我我不知道这这应该怎么度过去了，这我我真不知道我这该干点啥，我看你干活这么累，这这么辛苦。我这心里边我，我难受，我，反正我就是不想让你吃苦，不想让你受累。多多儿，你你你就觉得我每天你看见我，不顺眼，你就,就当我不存在好了。张子，我告诉你，要是没有遇到王爱姐。战狼哥一定会娶我的。现在王小姐再也回不来了
，我更是要等着战狼哥了。冬儿，战狼哥什么时候娶你？或许。我也就真的死心了。那战狼，我知道你心里苦啊。其实你今天，你今天去看他，我都知道。这我老胡大老粗啊，不会讲什么道理。但是，但是那理儿我都明白。哎，政委说过，咱咱是八路哈，八路是是是是是什么？是无神论者，没什么鬼啊神的，是不是？人死了，我我觉得那就不能复生。你说你，你到底想说什么呀？能不能考虑考虑身边的人，是不是？那好姑娘她有的是。什么意思啊？冬儿。哎，冬儿就是个好姑娘。你看啊，她虽然平时脾气暴了点儿，但我觉得冬儿她好。她，我一直把冬儿当她妹妹看待，这跟王爱没有关系。这是我的私事，不用你操心。这么好的姑娘。加油！哎，哎，慢点，慢点，我自己来，继续啊。嗯，非常好，加油！啊，走，哎，慢点。哎，你没事吧？慢点，起来。慢慢来，你一定能行的。我再也站不起来了。不对，不是你说的那样。你想想看，你都昏迷那么长时间了，我们都不抱什么希望了，可你还是站起来了。既然能站起来，就一定能跑，还能跳呢。你不用说了，我自己的情况，我自己心里清楚。我的腿，它就是不受我控制。你不能这么心急呀、啊，你要有耐心，不能失败一次就绝望了。小陈护士说的对，康复这东西要慢慢来，尤其是你自己不能放弃。在你昏迷不醒的时候，小陈护士怕你肌肉萎缩，每天都帮你做按摩呢。小陈，谢谢你。快别这么说，这个护理方案可都是张医生做的呢，我不过是按照张医生的嘱咐做就是了。张医生，谢谢你。啊，小陈，扶王爱休息吧。嗯，好的，走吧，我先去休息一下。慢点，慢点，慢慢来，慢慢来，慢点，哎，慢点，张医生，哎，张医生，二叔啊，张医生，你看，我能走了，哎，照你这么锻炼，你不光能康复，你还能上前线打鬼子呢，太好了，张医生，谢谢你，等我上了前线，一定多杀几个鬼子，把他们彻底赶出中国。多杀几个，把小鬼子彻底赶出去。来，我扶你走走。给张医生，你能走？来，慢点。哎，慢点啊，慢点。王姐，要不我先扶你进去休息一下吧，这风太大了。我想在这里休息一会儿，然后我还要再试一试。嗯，这就对了。对了，小春，这里离张学远吗？张县，好远的，你张县有亲人吗？有，那要不要我们想个办法去通知一下，省得家里人挂念？哦，不用了，我现在这个样子，只会拖累他们。你怎么能这么想呢？哪有自己家里人嫌弃自己的呢？
师啊，他们都是我的家人。王爷姐，你怎么了呀？小陈，我一定要好好锻炼。等将来身体恢复了，我要回去。去见我的家人。对。哟，战狼来了！战狼来了！哎，战狼来正好，我给你介绍一下啊，这是马亭支队的赵政委。你好，战狼同志。对你真是久仰大名了，赵政委。哎，坐。别别客气，来坐坐坐坐坐。哎呀，战狼，叫赵政委来，就是商量怎么解决新庄炮楼的事儿。我接到分区命令就马上赶过来了，这是头等大事儿。你们是怎么想的？那我就不客气了啊。这新庄啊，三门庙、马亭，嗯，这三个据点是相互照应，解决掉了新庄据点。哎，那这马亭跟三门庙两个据点，他就切断了联系，对，可以说是不攻自破。对对对对。不过这新庄据点里面鬼子多呀，嗯，他武器又好，嗯，咱们部队那点装备你是知道的，强攻很难。我们就想了个办法，来找赵政委商量商量。谢老，毕竟赵政委是个文化人，太客气了。什么办法？你们你们你们说什么办法？张总，你说。嗯，我们相信赵政委带着马亭支队包围马亭的炮楼，只为不打。只为不打。你看，这三个炮楼里面，新庄的炮楼是鬼子最多的。只要我们围住了马亭炮楼，出来增援的肯定是新庄。这个时候，我们做人在树林里面，截杀鬼。在树林里面，马军生，有道理。谢谢。本来呀、啊，我们六八四团是要进驻清溪，可怀城已经被鬼子占领了。根据地从怀城到张县被隔开，断了一个缺口，鬼子的火力又强，我们没办法，就只能撤出了清源。对了，王爱姐，你知道吗？当时几个老乡在河边发现你的时候，你伤得太重了。再加上肺部积水，你高烧了整整半个多月呢，我们都以为你活不下来了，也不知道你的身份，不敢贸然的去打听。真是谢谢你们了，没有你们，我恐怕连命都没有了。这几个月来，你天天不是谢谢我，就是谢谢张医生，我们都是一家人，救你啊是应该的，你就别客气了。其实我醒来的时候，对自己的康复。一点信心都没有，还好有你们，一直在我身边安慰我、照顾我、鼓励我，谢谢。王爱姐，你醒来的时候心情一直都不太好，也不爱说话。其实，我一直都想问问你，你为什么会中枪伤呢？你的家人都在张县吗？小陈护士，其实，其实我是张县支队的战士。一次行动当中，我被鬼子追到了河边，然后我背上中了一枪，然后我就什么都不知道了。等我醒过来，我就变成了一个废人。那段时间，只要我一想到，可能这一辈子都会躺在床上起不来，我，我就失去了活下去的勇气。王爱姐，那都这么长时间了，你为什么不联系你的部队呢？你看，我现在这个样子，回去了，只能给大家添麻烦。张先又在敌占区，他们的任务很多，我我不想拖累大家。王爱姐，我非常理解你的心情，不过你一定会康复的
，你一定不能放弃。我一定会康复的，你放心吧。从今天开始，我不会再自暴自弃，我还等着，等着我腿好的时候，我要回去，回到我的部队，我要跟大家在一起并肩作战。嗯，加油！我再帮你捶一下吧。我说战狼，这东西都准备差不多了。马廷之乱那边怎么样了？没问题啊，就等明天行动了。那就好。战狼哥，给你做的。怎么又一双？之前那双还没穿呢。之前那个是之前的嘛，现在是现在的，我给你试试。不用。给庄子吧，你看那鞋都磨破了。庄子，你来试试。我我那个，我我这脚太大了，你看这鞋多秀气呀、啊，还还你穿我我不合适。对啊，是我专门为你做的。把它改改给庄子。嗨。这么好的鞋没人要，我试试啊，扶着点。哎，正好，我穿正好。哎，这鞋不错，真棒。庄子，他穿的小雪琴，孩子在哭呢，快去看看去。雪晴啊，上面下来消息了，清远这一带呢，可能很快就要打仗了，让我们带着孩子转移到后方去呢。后方？是啊，去清溪啊。我担心啊，带着四个孩子在路上不安全。我打算托去那儿的老乡先带两个过去，其余的呢，咱慢慢再想办法。嗯。雪晴啊，你的身份特殊，往后去了根据地呢，更得少言语。老百姓啊，吃了太多日军的苦，他们对日本人是有敌意的。对不起，周嫂，瞒了你们那么久。一开始的时候，我怕你们仇视日本人，所以我不敢讲。你千万别怪我。我怎么会怪你的呢？那傻孩子。周嫂，你们都是好人。当初是八路军救我出了城，出了城以后，又是八路军救了我。现在，我只想好好的把孩子带大。周嫂，你放心，我一定不会再给你们添麻烦了。什么麻烦不麻烦呢？你的事儿啊，我已经跟青委的地委书记汇报了。他过几天有时间就来看你，还要安排你去根据地以后的事儿呢。谢谢周嫂。哎呦，不客气，看你这孩子，哎，你看看，你看看
，妈妈抱着就不哭了。哎呦，多乖呀、啊！哦。站起来了，咱们再走一下，再往前走一点。青年，把那根手放开。<笑>我早就说过，土八路不堪一击。我的人回来没有？嗯，啊，那就好。<笑>报告，我们的人回来了。过去看看。快，他受伤了！快，附近炮楼。来
我最亲爱的战友们，你们还好吗？我想你们。第一次醒来的时候，我对自己没了信心。可是想到了你们，我又有了勇气，才坚持下来。多少次在梦里和你们一起打鬼子，一起欢笑，每个人都是那么的清晰。放心，我一定会坚持住，直到我们相聚的时刻。冬儿，想啥呢？一个人，没想啥。给，这鞋还给你。这鞋怎么在你这儿啊？战狼哥让你还给我的？不不不不不不,不是，不是战狼哥让我还给你的。你这战狼哥不是说了吗？他还有的穿呢。你你先给他留着，等他啥时候穿坏了，你再给他。哎，你这，你这，你这别扔啊！这么好鞋，你这扔了多可惜呀、啊！你看，你看这针脚缝的多密实啊！你你这一看就结实。你把这鞋送给我吧。不行，这鞋你穿小，不合适。我以后再给你做一双，做双新的给你。不是合适合适，你不小，你看我我我这给你量量，你看这这大小合适啊，这个。哎呀，这个不合适。以后我再给你做一双。哎，没事，这这双子挺好，你给我我给我给你试试。给你脱一下试试，你看看，哎呀，这穿着绝对。哎，你看我给你穿上试试啊，看这鞋子有多舒坦，穿上打鬼的多好。看，你看，这新鞋穿着就就是精神啊，呀，舒服，多合适，多精神。那你拿去吧。谢谢啊！这鞋多好啊！你看
，谢谢谢啊。庄子，对不起这人心里怪怪的。哎哎，管你什么事！梅子，爸说唱的好听不？好听。爸说到了七夕再给我买个布老虎呗。行，早就知道你演他好几天了。下回，我看他是要天上的月亮，你也得摘给他。只要我们梅子想要，妈说就没有啥弄不来的。爸说，这脸上脏了。是吗？来，帮我们爸叔擦擦。干净了，还是我们梅子真乖。不知道，还以为你是他娘呢。哎，等等等。李平，哎，大家都累了，过了前面的山头啊，咱都歇一会儿。行，知道了。李平，上次跟吴老板谈运货的事儿，你再跟他谈谈价钱。现在路不好走了，不光要躲着日本人，还得躲着王富贵那小子。大哥，北洋军都没了。带几个混混当个狗屁司令，这天天给日本人运东西，咱早晚的。放心吧，大哥，吴掌柜心里门清着呢。这方圆几百里，还有谁能比大哥这么快把货送到？这次我准让他加价，还不是一百万的。对，还有那个董掌柜，那老小子可抠了，也得给他发东西。云哥放在以前的水泊梁山，那就是大军师无用。去谈价钱是大材小用，还用得着你小子去嘱咐？林叔，三叔啥时候回来啊？没吧？你三叔当了八路就得天天打鬼子，哪有功夫老回来呀？去！那咱为啥不当八路去打鬼子呢？梅子，你还小。你当时打鬼子那么容易啊？现在兵荒马乱的，咱们能够运货，有个营生就不错了。三儿心大，历练历练也好。大家以后都警醒着点，嘴里少说什么打鬼子打鬼子的，让别人听见了，不定又闹什么幺蛾子了。大哥放心吧，那前面就是清溪了，是八路军的地方，甭管他八路。还是日本人，都少掺和。咱们能够老老实实的运货，有条命就不错了。过两年，日本人都走了，三儿也就回来了。到时候我给大家都娶上媳妇儿，我呢也就可以收手不干了。好，走，走，走，下，下。
，这不是马当帮主吗？哟，王大司令啊，你不是最近很受日本人的器重吗？你不给日本主子好好干，跑这干啥来了？听这话想骂我呀？啊，什么狗汉奸啊、卖国贼啊，这些我听多了，你可劲骂啊！这可都是您自己说的，我们是小马帮，您干啥我们管不了，咱可是井水不犯河水啊！还请王司令让条路，我们还要赶路呢。急什么呀？啊，你们不是有那个金不换的吗？嗯、赶路也不差这一时半刻，咱兄弟好久没见了，好好唠唠嗑啊。<笑>您是大司令，我们是小马帮，咱有啥好聊的？耽误了送货，可是我们头等大事。好，那呀，我也不跟你废话了啊！让开，王富贵！让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开！这人可以过，这货得给我留下。睁开你们的眼睛看看，啊，这可是皇军的帽子啊！就你们这些破枪破刀啊，比得上皇军的这个大炮机关枪吗？你王富贵，你仗着日本人作威作福我不管，你抢别人的货我也不管，你敢动我的货，下一枪我叫你的脑袋！好，兄弟们，过来。好，马长青，你给我等着！你等着，我这就去找皇军。走，车，等着，走，车，快走，找皇军，你给我等着，等着你。走，司令，回头找我，你不一定收拾他们。对，咱顺便啊，把那金不换给他抢过来。嗯，这样去清溪，能省两百多里山路。这样咱就能发大财。对，嗯，对，对。可是我们跟他们打交道打一年多了，这金不换在哪儿，我们连影都没摸着啊。是啊，是啊。去哪儿抢啊？就算知道这个金不换在哪儿了，可后面就是八路的根据地呀、啊。我们去哪挨枪子啊？哎，司令，可金不换对咱们或许没用，可要是皇军知道了，嘿嘿嘿，或许感兴趣。哈哈，你小子聪明。好，走，走，走。云婷，跟兄弟们都说说，别再提三儿当八路的事了。这个王富贵我太了解了，他一定会回来报复咱们。金不换的事儿，大家都留点心眼吧。是，大哥。真了，看到没有？新装炮楼被端掉，销毁了加强的戒备，小心点。准备烟火。
，唱歌时的呼吸，拥抱时的双手，因为触碰心灵而感动，从心头穿过眼。